திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி மதிமதா பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் பிரிப்பர் ஆயிட்டீங்களா இல்ல அதே அழுத்தம் இருக்கா அதை விட வெளிய வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அழுத்தம் அதிகமாச்சு அதான் அந்த மூமெண்ட்ல இருந்த அழுத்தம் வந்து அந்த இடத்துல அந்த நேரத்துல இருந்த அழுத்தத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான் ஆனா இன்னும் மென்டலா எவ்வளவு நாள் ஆகும்னு தெரியல ஜென்ரலாகவே பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே போகிறவங்களுக்கு ஒரு மன அழுத்தம் வெளியே வரும்போது இருக்கும் நான் வந்தது வேறு எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இருக்குது அது என்னென்னா நான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இன்டர்வியூ எங்கே போனாலும் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குற அந்த கேள்விக்காக பதில் சொல்ல முடியாததால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டேன் இப்போ வரைக்கும் நான் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருந்தேன் அதனால் இதுக்கப்புறம் தான் வெளியே போனால் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் வெளிப்படுத்தணும் <laughs> காமெடியில் மட்டும் பார்த்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீட்லேயும் நான் நிறைய காமெடி பண்ணியிருக்கேங்க ஏகப்பட்ட காமெடி பண்ணியிருக்கேன் அதையும் தாண்டி சில தவறு நடக்கும்போது கேட்குறது கேட்குற இல்லையா கேட்கும்போது தன்மையாக பதில் சொல்கிறதுக்கு அங்கே யாரும் தயாராக இல்லை பொதுவாகவே பிக்பாஸ் ஒன்னாக இருக்கட்டும் டூவாக இருக்கட்டும் யாரை ஒருத்தங்களை டார்கெட் பண்ணாலும் இருக்கிற மொத்த பேரும் பாஞ்சு பார்த்துருக்க மாட்டிங்க அவனே புரியுதுங்களா ஒரு 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 விஷயம் இருக்கும் அந்த என்ன சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு ஒரு கிராஃப்ட் இருக்கும் ஒரு ஒரு கேட்குறவங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இல்லை ஒரு நா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பேசுவாங்க ஆனால் இந்த சீசனில் எனக்கு பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒரு குரூ குரூப்பிசம் இருந்தது எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கேள்வி கேட்கும்போது எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு பிரச்சனைன்னு ஒன்று வந்துருச்சு ஒருத்தவங்க பிரச்சனையை கேட்குறாங்க அப்படின்போது தனித்தனியாக கிளாரிஃபை பண்ணணுங்கிற ஒரு அடிப்படை நாகரிகம் நாகரிகம் கூட அவங்களுக்கு இல்லைங்கிறது தான் தெரிஞ்சது அதனால் கோவப்பட வேண்டியத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அந்த கோவமாகவே எல்லாரையும் என்னை பார்த்துட்டீங்க இல்லைங்க நான் எப்போவுமே சொல்கிறேன் எனக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய காமெடி பீஸ் இருக்குது மிகப்பெரிய கேரக்டர் பீஸ் இருக்குது அதையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் இல்லை பிக்பாஸ் சீசன் ஒன் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா பரணி எல்லாருமே இப்படி தான் மேம் டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ நீங்கள் உள்ளே போனதுலேருந்துமே இந்த தமிழ் கலாச்சார கலாச்சாரத்தை பற்றியும் அதிகமாக பேசியிருக்கீங்க அது இல்லாமல் இந்த இஷ்யூ எல்லாமே நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகாமல் பிக்பாஸ் வீட்டில் போன மாதிரி எங்களுக்கு தோணுது ஸோ வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உங்களை எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க எப்போவுமே எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நான் நானாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு உள்ளே நான் சொல்லிப்பேன் அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அக்ரிமெண்ட்டே நான் சைன் பண்ணேன் நீங்கள் நிறைய பேர் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையான கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கிட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லவே இல்லை மது நீங்கள் இந்த மாதிரி நினைக்கலாமா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் நீங்களாக தான் வேணும் எங்களுக்கு அப்படிங்கிறத சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உள்ளவே போனேன் நான் எப்படி ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் என்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க எனக்கு எதுவும் எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது எந்த மாதிரி டாஸ்க்கு கொடுத்தாலும் பயப்படக்கூடாது எந்த மாதிரி திடீர்னு சமைக்க சொல்லும்போது நான் நல்லாவே சமைப்பேன் ஓகேங்களா திடீர்னு எல்லாருக்கும் சமைக்கணுங்கும் போது சமையலுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லையா அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கணும் டாஸ்க்னா கூட அது இண்டிவிஜுவலாக நான் மட்டும் என் அது பாதிப்பு வந்து எனக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ சமையலுங்கிற போது எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்போது டக்குன்னு ஒரு ஃபங்க் ஆகிடக்கூடாது பண்ணணும் அப்படின்லாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனேன் ஓகே கை கட் கண் கை கட் பண்ணிக்கிட்டப்போ ஒரு அதுக்கான காரணம் இருந்துச்சு பட் அவ்வளோ எமோஷனல் ஆகிறதுக்கான பர்டிகுலர் ரீசன் சொன்னே அதாவது நீங்கள் பார்க்குற தமிழ் பொண்ணு இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் இப்போ லாஸ்ட்டாக நடந்த காவிரி காவிரிக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் ஒரு என்ன ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் எங்கள் சண்டையை பார்ப்பீங்களா குரூப்பி சம்மா என்னை அட்டாக் பண்ணுறது அப்போவே எத்தனை பேருக்கு கோவம் வருது எவ்வளோ வேகம் வருது அதுக்கான ஒரே முடிவு கமெண்ட்ஸில் தெரியுது ஓகேவா அப்போது தொடர்ந்து ஒன்றரை மரண்ட மணி நேரமாக ஒரு பொண்ணு டார்கெட் பண்ணுறாங்க அது இது பண்ணுறாங்க ஹராஸ் பண்ணுறாங்க கேங் ட்ராகிங் பண்ணுறாங்க அப்போது ஒரு மனநிலை எப்படி இருக்கும் அது முன்னாடி நான் நார்மலான மனநிலை இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து என்ன பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறதும் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அந்த மனநிலையில் ப்ளஸ் நான் ஒரு இது பண்ணிட்டேன் என்னென்னா கஸ்தூரி மேடமும் மனிதா அவங்க உள்ளே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீ எந்த எத்தனை தடவை நாமினேஷனில் வந்தாலும் நீ அழுத அழுதே ஓட்டு வாங்கிடுற அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்க சாமி கிட்ட புலம்பி புலம்பியே ஓட்டு வாங்கிடுற அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன என்ன ஆயிடுத்தேன் என்னோட வார்த்தைகளும் என்னோட சேகைகளும் சரியா இருந்தால் மட்டும் மக்கள் எனக்கு ஓட்டு
சொல்ல வேண்டியிருந்தது என் கடவுள்கிட்ட அது சொன்னதும் ஒரு மிகப்பெரிய குறையா அதுக்கு இவ்வளோ நேரம் அவங்களா நான் ஸ்டப்பாக பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அப்புறம் சேனல் சைட்லேருந்து என்ன என்ன அவங்க கிட்ட இருந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்குன்னு சேவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஒரு லெட்டர் அனுப்பியிருக்காங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா யாரும் பாலிடிக்ஸ் பேசாதீங்க இது வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ண மாட்டாது அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க இடத்துல அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்காக அவங்க அனுப்பின லெட்டரை கூட அப்படியே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கிட்டாங்க இவங்க ஆப்போசிட்டாக எடுத்து இன்னும் அந்த விஷயங்கள் வந்து அதிகப்படியாச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டெலிகாஸ்ட்டும் ஆகாது இவங்க டெலிகாஸ்ட் ஆகாதுன்ற விஷயத்தில் இன்னும் அதிகப்படியாக நடந்துக்கிறாங்க இப்போ மனநிலையும் ரொம்ப வேடா இருக்கு இந்த தருணத்துல நீங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு இவ்வளவு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்ன்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும் அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் மைண்ட்ல ஓடுச்சு அக்கறைக்கு <laughs> அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே ஆமாம் இல்லை ஓ நம்ம வீட்டுக்கு போயிடுவோம் ஓகே நம்ம வீட்டுக்கு போகணும்னு கேட்குறோம் நம்ம உள்ளே போகணும் உள்ளே போயிட்டு கேட்கலாம் இவங்களை கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அந்த செகண்ட் வந்து ரூல்ஸ் காரணமாக நம்மளை வளர்க்க டைமாக இவங்க வெளியே ஏற்றிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கூட எதுவுமே சரியாக இந்த விஷயங்கள் கவனிக்கப்படலை அவங்களை திட் எனக்கு எதிர்பார்த்தேன் என்னோட அதங்கம்மா அப்போ என்னவாக இருக்கும் ஒருத்தவங்க தப்பு பண்ணால் ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்தாலும் ஒரு பொண்ணு தப்பு ஒரு குழந்தை தப்பு பண்ணுதுன்னா அம்மா வந்து அந்த குழந்தை திட்டணும்னா இன்னொரு குழந்தை எதிர்பார்ப்போம் அப்படி இருக்கும்போது அதுவும் நடக்காத பட்சத்தில் என்ன ஒரு நாளாவது உள்ளே உள்ள விடுங்க எட்டு பேரையும் நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி நிறைய இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது வந்து ரூல்ஸ் காரணமாக அனுப்ப அனுப்பல அதுக்கப்புறம் போகிறது வந்து நல்லா இருக்காது நல்லாவே இருக்காதுன்னு நான் போக விரும்பல ஸோ அதே நேரத்தில் நீங்கள் வெளியே வரும்போது ஏதாச்சும் கை கட் பண்ணிட்டு வெளியே வரும்போது நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க முதல்ல சூசைட் அட்டம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நியூஸ் பார்த்துச்சு ஸோ இது கிளாரிட்டியாக என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு கோவத்தில் நீங்கள் எடுத்த முடிவா இல்லை த்ரெட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்த முடிவா இல்லை வெளியே சொல்கிற மாதிரி தான் த்ரெட்டன் பண்ணுறதுக்காக நான் எடுத்த முடிவாக இருந்தால் எல்லாரும் இப்படி நிற்க வச்சு என்னை பேசுனீங்கல்ல அறுத்துக்கிற பாருங்க என்னை பேசுனீங்கல்ல உங்களுக்கு சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு நான் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லை அறுத்துப்பேன் மிரட்டி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அது அது இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோபத்தோட ஒரு வெளிப்பாடு ஓகே இது எப்படியாவது இது மாதிரி நிறைய மறைக்கப்படுற சில விஷயங்கள் நடக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குறது நாற்பது நிமிஷம் மன்னவர் கூட கிடையாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நாங்கள் அங்கே இருக்கோம் அதில் பதினாறு மணி நேரம் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சில இந்த வாரம் எதிர்பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இது கேட்பார் இந்த வாரம் இது கேட்பாருன்னு அப்போ கேட்கப்படாத போது அது டெலிகாஸ்ட் பண்ணப்படலன்னு நாங்களே தெரிஞ்சு யூகிச்சுக்கிறோம் அந்த சமயத்தில் ஏதாவது பண்ணி இந்த இந்த விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கொடுக்க வைக்கணும் அப்படின்னு தான் அப்போ கூட கட் க கை கட் பண்ணும்போது யாரையும் நான் பக்கத்தில் வச்சுட்டு பண்ணலை ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சால் நான் போய் கிச்சனில் பண்ணிக்கிட்டு வெளியே போய் அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன் உங்களே சும்மா விட மாட்டேன் ஓகேவா கண்டிப்பா மக்கள் முன்னாடி நீங்க யாருன்னு அடையாளம் காட்டுவேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை மட்டும் தான் பயன்படுத்தினேன் மக்களே கண்ணாபுரானு கேள்வி கேட்கறாங்கல்ல உண்மை தெரியறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே கேள்வி கேட்கறாங்க இதுக்கப்புறம் நான் கேள்வி கேட்டா நல்லா இருக்குமா அந்த ரியாக்ஷன் தான் என்ன இப்போ வரைக்கும் தூங்க விடாம பண்ணதுன்னு சொல்லுவேன் அதான் ஜென்ரலாகவே மறுபடியும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் ஒரு எனிமையாக இருந்தால் கூட ஒரே பாதையில் நடந்து போகும்போது அவங்க தடிக்கிட போகிறாங்கே பார்த்து அப்படின்னு நம்ம நம்மளை அறியாமல் சொல்லிடுவோம் கட் பண்ணி ரத்தம் பெரிய அளவில் என்ன நான் பண்ணிட்டேன் கட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு கிடையாது ஒரு பத்து பதினஞ்சுக்கு மேலே நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்த உடனே ரத்தம் கொட்டுறதை பார்த்த உடனே கூட யாருமே எதுவுமே முன் வரலை அது ஐயோ ரத்தம் வருது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து முன் வரலை கஸ்தூரி மேடமையும் சேரன் சேரையும் தவிர்த்து அதில் சில பேர் கிண்டல் பண்ணி அந்த செகண்ட்ல சீன் போடுறேன்னு ஏதோ சொல்லி எனக்கு கலாச்சாரம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சோ டாஸ்க் அப்பும் உங்க மூக்குல லைட்டா இடிபடும் போது சாண்டி அந்த அளவுக்கு பதறனாரு பட் கை கட் பண்ண பிறகு கூட எதுமே சொல்லலையான்ற ஒரு கேள்வி நிறைய பேருக்கு எனக்கே இருந்துச்சுங்க தெரியல அப்ப வாண்டடா நான் டார்கெட் பண்ண பட்டிருக்கணும் அது ஒரு டாஸ்க்ல மறுபடியும் மறுபடியும் இன்னும் ஃபோர்ஸ் ஆயிடுச்சுடா ஒரு தடவை இடிச்சிருக்கான்னு தெரியுது மறுபடியும் போய் இடிக்கிறானே அது டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல அது டெலிகாஸ்ட் பண்ண முடியாத क्वेश्चन இல்ல இப்போ மேபி இதையே டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிருந்தா ஐயோ என்னாச்சு ஏதாச்சும் என்ன கூட பாதிரி இருக்கலாம் ஓகே பா நீங்க வெளிய வரப்ப கமலஹாசன் சார்ட்ட ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க உள்ள ஹவுஸ் மேட்ஸ் பே
ஏன்னா மறுநாள் இந்த விஷயம் நடக்கும் போதே நைட்டு தான் நடந்துச்சு இது ஒரு பதி பத்துலேருந்து பதினொன்றரை பன்னெண்டு வரைக்கும் நடந்திருக்கோம் நான் வீட்டுக்கு போகும்போது மணி நான் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கன்சன்ஷன் ரூமுக்கு இருந்திருக்கேன் எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணணும் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் நான் இருக்கணுமா வேணாமான்னு நான் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இந்த விஷயம்லாம் இருந்துச்சு போனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா அந்த தாக்கம் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் நான் தூங்கவே இல்லை கமல் சார் எப்பிசோடெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு நானும் இது சிரிச்சிருக்கேன் எனக்கு என்ன இவ்வளோ மேக்கப் போட்டிருக்காங்கன்றது எனக்கே நான் அப் தூங்கலை அதுக்கு முன் நாள் ரெண்டு நாள் நான் சரியாக தூங்கலை சாப்பிடலை அதுக்கப்புறம் சுத்தம் எங்கள் வீட்டில் இருக்க யாரும் தூங்கலை என்ன நடக்கும் நாளைக்கு என்ன ஆக போகுதுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நினச்சி தூங்கலை சாப்பிடல எனக்கே எப்படி இருக்கும்போது அது கெட்டு பேர் நீங்கள் தான் காரணம் உங்களுக்கு சும்மா விட மாட்டேன் மக்கள் கிட்ட அடையாளம் காட்டுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்திருக்காது மேபி வந்திருக்கலாம் என்ன ஆனால் காலையில் பாட்டு போட்ட எட்டு மணி சாங் போடும்போது ஆடினதை பார்த்த உடனே வார்த்தைகளே இல்லை 